ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nakausap ko yung party representative. Simula ng election prep bukas. Para sa pagtakbo niyo sa pagka-presidente? <laughs> ano ba sinasabi mo dyan? Baka pagtakbo mo sa pagka ng Dechon City yun. Sir, maraming salamat. I'll do my best. <laughs> May papasok din kandidato si Tre. Siya yung lalaban. Yun ang magiging kompetensya. Pero lang ang habol doon. <laughs> Ayos lang. Kapag walang ganun po kasi, iisipin ang mga tao na unfair dahil binakapan niyo ako. Ungas ka. Ikaw ba magpapondo ng eleksyon? Ah, uh, hindi sir. Mali po ako ng sinabi. Bago ka magsalita, mag-isip ka muna. Malinaw dapat sa'yo kung bakit ko ito pinapagawa sa'yo. Isaksak mo mabuti sa utak mo yan. Pasensya na po sir. Alaga mo rin si Chion. Kakailanganin mo ang suporta niya. Alagaan ko po siya. Mabuti. At tanda mo, hanggat hindi pa nagiging opisyal na lahat tungkol sa pagkandidato mo, tahimik ka lang muna. Naintindihan ko, sir. Ay, nako! Pasensya lang pinaghintay ko kayo. <laughs> Napakaraming tao para sa publication party, ha? <laughs> Congratulations. <laughs> Ito ang taong pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng bagay. Good afternoon. Ako si Iyong Sok. Masaya akong makilala kayo. Ah, balita ko. Mataas ang ambisyon mo, ah. Ah, hangarin ko ang maging isang mahusay at dakilang politiko tulad ni Senator Yom. Mataas nga ang ambisyon. Marami pang dapat matutunan. Sana matulungan nyo. Ah, tayo na. Sige, dito tayo. Masaya akong makilala ka. Mayor E. Mabilistyong, mukhang nagpuyat ka kaya di na kita ginising. Ginawan kita ng almusal mo. Bakit yung kotse ko ang ginamit mo? Sabi ng papa mo, gamitin ko. May errand na pinapagawa dun sa cottage pagkatapos ng party. Ay, si papa talaga. Kailangan pa niyang itago sa gubat? Praning na matanda. Hindi naman. Nag-iingat lang siya. At iniwan niya yan sa'yo? <laughs> Big boy ka na ngayon, ha? Nakilala ko pa nga yung party representative. Wow naman, natupad na yung wish mo. Anong oras ka uwi? May pupuntahan akong burol, so, so wala ako mamayang gabi. At buong gabi ka rin iinom, ganun ba? Kung babati lang ako at aalis agad, mapipintasan ako. Sanay ka naman sa ganyan, ha? May katabi ka ba? Siyempre, wala, no? Umayos ka dyan, ha? Huwag ka mag-iwan ng kalat dyan sa kotse ko. Mag-iwan ng kalat? Hindi na ako bata. <laughs> Ay, walang kwenta. <laughs> Hindi ikaw. <laughs> Ay, talaga naman. Hindi pa rin siya nagbabago kahit kaunti. May sixth sense ang babaeng yun eh. Ikaw naman kasi yung palusot mo masyadong halata. <laughs> Mukhang halata nga. Parte ng trabaho ko. Ang record ko, limang burol sa loob na isang linggo. Talaga? Sa burol ko, kung busy ka, huwag ka na pumunta. <laughs> okay. Hmm? <laughs> 
nakitid ang kalye, dahan-dahan lang. Pero kailangan ko magmadali. Kamote. Tayong may right of way dun eh. Ay naku, ang mayor dapat hindi basto sa mga tao. Mayor ang nasa kalsada kaya hindi siya dapat parang-harang, ha? Tama ba? Ako na. Tama ako, di ba? Ano ba? Oo, oh, oo, oh, huwag malikot. Nagsasurvey si mayor ng... <gasps> but... Anong ginagawa mo? Please, tolong! Tulungan mo kami dito! Di 
Rito! Itigil mo na yan. Baliwala rin. Ayun, may usok nga. Tulungan mo kami! Hello? Ay, hala! Ay! Sino kaya yun? Ay, teka. Takpan mo muna yung mukha mo. Ay, hayaan mo na. Hindi naman ako matatandaan. Basta ang kwento. Bumibiyahe tayong dalawa, tapos naligaw tayo, okay? Wala tayong kinalaman sa cottage. Eh, bakit kaya tayo napunta rito sa boat? Sumunod ka na lang. Maraming salamat. <laughs> Hindi niyo pwedeng basta gamitin ang boat ng iba. Ay, uh, pasensya na. Ikaw bang may-ari nito? Hindi, caretaker lang ako. Pag nag-trespassing kayo at ginamit yung boat, pwede ako masisante sa trabaho ko. Uh, pasensya na. Gusto niya kasing subukan. Hindi pa siya nakakasakay sa ganyan. Sige, ayos lang. Matanong ko lang, nakita niyo ba si Goldie ko? Bigla na lang siya nawala. Uh, hindi ako sigurado. Maraming salamat. Ay, saan siya nagpunta? Ay, Hassel. May caretaker pala. Bad trip naman. Sigurado kayong hindi niyo siya nakita rito? Hindi eh. Ah. Sige, tara. Painit muna kayo. Oh. Oh. May niluluto ka ba? Masarap? Oo, oh, alam mo na. Ano? Pwede ba akong gumamit ng washroom sa loob ng bahay? Hindi ako pwede magpapasok eh. Sundan mo ako. Maraming salamat. Teka, yung may-ari, di pumupunta rito? Halos palaging walang tao. Kaya nagbabarbecue kami rito ng mga tropa ko. Ah, ganun ba? Mamaya, darating sila. Saluan niyo kami? <laughs> Hindi na. Makakaabala pa kami. Okay lang yon. Hindi naman ako malakas kumain eh. Saka ang dami nito. Siguro, paglabas ng asawa ko, tatanungin ko. Asawa mo? Oh, bakit? Ah, wala naman. Pwede bang makigamit din ako ng washroom sa loob? Diretso ako na ron. <laughs> Sige, salamat. Niyayaya niya tayong dito na muna kumain. Ito, i-prepare mo nga. Ganda talaga ng view sa lugar na to, no? Mayaman na may-ari siguro. Babae na kay Dad ko rin ang may-ari nito. Malabang mayaman ang pamilya nila. 
Talaga? <laughs> ano yan? Bakit may tent ka pa rito? Baka mawalan ako ng malay pag uminom. Ganon? Mga isa hanggang dalawang oras, maluluto yung karne. Ah, okay. Sige. Ay, dito pa yata ang matutulog ang mokong na yan. Ganito na lang. Ang iniisip ko ngayon na pwede mong gawin. Baka pwede mo siyang tanungin kung pwede kanyang isakay sa boat para maiposlit ko yung bag. Sa taong hindi ko kilala? Sige na, pagbigyan mo na ako. Dapat kasi sinabi mo na ikaw ang may-ari nitong cottage. At pagsimula ng chismis na nagdala ako ng kapit? O sabihin mo na inutusan ka. Ito ang unang mahaligang utos sa akin ng matanda. Pag pumalpak to, sabit ang kandida si ko. Please naman, baby. Huh? Gawin mo na, ha? Doon ako sa kotse. Ito. Balik ko na. Maraming ah. salamat. Sige. Ano yan? May sinusulat ka? Ah, wala lang. Writer ka siguro. Hindi, hindi, no? Ah, pwede mo pa akong bigyan ng kaunti nun? Maraming salamat. Yung asawa mo, mukhang pagod na pagod. Asawa ko? Ah, tama. Napagod kasi yun doon sa ginawa niya kanina. Ayaw nga pala. Alam mo ba kung paano paan rin yung boat? Yung boat? Oo. Gusto mo sumakay ng boat? Sana. Eh, paano siya? Ah, uh, may gagawin din kasi yun eh. Tayo na lang. Andong kaya yung susi? Tara, subukan natin. Okay. <laughs> Dali mo yung blanket. Okay. Okay, game. Yes, sir. Nagawa mo lang pinagagawa ko? Napasok ko na yung bag ngayon lang. Okay, good. Para serve ka sa John Joe Palace ngayong gabi. Sige, kopya, sir. Makakapunta ka mamaya? Meron kasi akong pupuntahan na burol. Tawag po ako mamaya. Ah, ganun ba? Okay, sige. Walang problema. Sige, sir. Salamat. Meron ka palang baon. <sighs> ano talagang relasyon mo doon? Sa lalaking yun? Wow! Napaka-pranka ng tanong mo. <laughs> ah. O nga pala, anong pangalan mo? Kim Sunte ang pangalan ko. Ah, okay. Kim Sunte. Ah, ako naman, I Chi Yong ang pangalan ko. Ah. Simula ako magtrabaho dati sa isang local newspaper. Kaya lang nag-quit ako at pumunta rito. Kaya yung pagsulat ng notes, naging habit ko na. 
Sabi ko na eh, hindi ka taga rito talaga. Tsaka ang ganda pa ng relo mo. Ay, ang buhay ko parang soap opera. Baka mamaya isulat mo pa. Kaibigan ako ng asawa niya. Nasa kolehiyo pa kami noon. Ah. Uh... Ah, talaga ng tayo ng ten. Kumapit siya para talagang mapakasalan niya si Yom Chi Eun. Bakit? Dahil saksakan ng yaman ng pamilyang yun. Kaya wala kang pakialam kung malaman man niya? Alam mo, ngayon na mas matanda na ako, wala na talaga akong pakialam eh. Pero medyo nakakatakot. Kakaiba talagang ugali ng babaeng yun. Nung senior siya, ni Minsan hindi siya nagpakita sa klase at naging bayulente pa sa prof dahil sa grades. At alam mo ba, sinunog niya pa yung kotse ng professor niya. Mahira pala kung magalit yun. Mr. Mayor, nice shot! Tapos ayun, hinila ko yung patilya nung gabi bago kami i-discharge. Dapat nga mag i pa rin sana ako sa military para lang busitin siya eh. <laughs> pero sino naman ang gagawa ng ganun? Disqualified siya sa serbisyo dahil sa mga mata niya pero nagpa-opera at tumuloy pa rin. <laughs> wow, tunay na makabayan. Pero alam mo, sobrang pinagsisisihan ko. Uy, sunti, uminom ka. <laughs> Madali akong malaseng. Dahan-dahan lang ako. Subukan mo. Baka magustuhan mo tong isang to. Ah, uh, venomous snake wine? Venomous snake? Itong ulupong na to. Pag kinagat ka, di ka makakalakad ng pitong hakbang. Mabilis mamatay ang ahas pag pinabad sa alkohol. Yung mga mas makamandag dito matagal ng dalawang araw. Pero ito, tumagal pa to ng higit isang linggo. At palagi pa nakatitik sa akin. Lumingon pa nga. Para tingnan ako. Sobrang nakakatakot, kaya nilibing ko. Pero nung gabing yun, sabi ng ahas sa akin sa panaginip. Sige. Tatanggapin ko to na kapalaran ko. Pero ilibing mo ako na maayos. Sa sobrang tako, tumuo ako. Pag nagsinungaling ka, papatayin kita. <laughs> Tapos nginitian niya ako. Ah, nakakatakot. Pwede bang mamaya ilibing mo na siya? Ay, ano ka ba? Panaginip lang yun. Hindi ka naman pinipilit, ah. Panaginip man o hindi. Mabuti na rin ilibing ko siya. Hmm, isama natin to sa paglibing. Huwag, itabi mo lang yan kay Kyung Chian. May aso rin pala kayo? Ah, uh, tama. Kapangalan ng tao? Ah, uh, eh, itong si Chiyong kasi mahilig sa mga aso. Pero sa apartment niya, bawal ang hayop. Kaya binilhan niya ako, nung solo pa lang ako. Kombinasyon ng pangalan ko, Yung Sok at Chiyong pangalan niya. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang tawag niyo? Kumakawag ang buntot niya at tumitihaya sa kahit kanino. Kaya ang hula ko, hindi niya alam na may bago nagmamay-ari sa kanya. Tama na. Kinuwento ko sa'yo, yung asawa niya, si Chiyon. Tama na. Ano? Uy, yung sok. Kaliwat ka na ng panluloko ng mga tao ngayon. Hindi <laughs> ko alam kung anong ibig sabihin. Ikaw mismo ang kumuha ng abuto kung para sa kanya. Tumahimik ka nga. Ay, naku, huwag kayo mag-away. Pasensya na kayo. Hindi naman na dapat pang ipagmalaki yun, nakakaya. Naintindihan mo? Hindi naman na mahalag kayo yun eh. Ito, sa'yo na to. Wala akong pakialam dyan, ibabaon ko yung sa'kin. Anak 
No. Pero, di dapat kumakain ng aso ng buto ng kapwa niya. Karni yun ang aso? Kaya pala matigas. Akala ko naman karni ng kambing. Ang karni kasi ng wild dog medyo may pagka-juicy. Bakit ka naman nagkatay ng aso? Hmm. Yung aso kasi na yun, may mahabang backstory. Nung grade 6 ako, may lumipat na teacher galing sa Seoul. May anak siyang babae at meron silang malaking husky. Kasakasama ko pa si Goldie nun. Hinihintay niya ako sa labas ng school pag umaga. Tapos sabay kaming umuwi. Isang tanghalian na rin ko siyang umuungol. Lumabas ako para alamin na nangyari. Yung aso ng teacher. Kinagat siya at ayaw pa kawalan. Nanood lang yung anak niyang babae at walang ginawa. Buti nahila ko siya palayo sa husky. Pero napilayan siya at nalumpo ang isang binti. At ikay ka lumakad. Galit na galit talaga ako nun. Pero anong magagawa ko? May aso yun ang teacher ko. Dapat aalis siya nun. At mawawala ng mga ilang buwan. Para sa research o kung ano man. Pagkakataon ko na. Kinatay namin ang kaibigan ko. Yung isa sa mga alaga akong manok. Pinakain namin yung manok sa alagang aso ng teacher para mabilaukan at mamatay. Pero ang inuya yung buto. Kinain at sinimot ng aso yung buong manok. Sabi ko sa kaibigan ko, hawakan niyang mabuti Sige. yung aso. At tayaan si Goldie na kagatin yung binti. Kagatin mo. Gumanti ka sa kanya. Pero nabahag ang buntot ng duwag at di ginagat. Kaya anong ginawa ko? Ako na mismo ang kumagat sa aso. Yung aso na kinain nyo kanina, anak ng anak ni Goldie ko. Binibenta o kinakain ko ang tuta niya. Pero ito na ang huling kadugo ni Goldie. Biglaan ang pagkamatay niya. May biglang pumrenong sasakyan kanina at nakita ko siyang patay na. Kung ganun, pinakain mo kami ng nasagasaan na aso. Teka, tinanggalan ko naman siya ng laman loob at tinimplant ko agad. Mas masarap siya kaysa sa nabibili sa soul. Pero bakit di ka man lang sumubo? Sa totoo lang, alam mo, hindi ko nagustuhan ng karne ng aso. Ayos ka lang. Pala, gusto mo? Ang galing mo. Ah, uh, Sunte. Ano yan? Ah, uh, <laughs> nibali na. Nagme-mentol ka ba? nag ka ba? Hindi ako naninigarilyo. Pero ito, baka magustuhan mo to. Nakita ko yun sa gubat. Nagpatuyo ako ng ilang dahon. Pasensya na dun sa parang tangang kwento ko. Ito na lang pambawi ko. Ah, di bali na. Bibili na lang ako. Pahingin pambalot. Anong ginagawa mo? Nasubukan ko na to. Noong nag-backpacking ako, wala lang to. Dami na. Ba't 
Hindi ka magrulo ng sarili mo. Ito yung sok. Parang sigarilyo lang din. Saka hindi rin nakaka-addict yan. <laughs> Ang kanabis sa gubat tumutubo. Yung reservoir, dati isang bayan yon Ang tawag, Wayong. Napakagandang lugar nun dati. May 300-year-old na Selkova. Yung Yom Chong Kil na yun, si Raulo talaga. Sinuhulan lahat at pinabuldoser, tapos binarat lang ang binayat. Itong libingan ng pamilya ko eh. Dapat sana matubig din dito eh. Tapos binili niya yung lupa, binarat yung presyo at pinatayuan ng lintik na cottage na yan. Excuse. Iihi lang muna ako ha. May sira sa ulo yung lalaking yun no? Sa tingin ko, alam niya. Ang alin? Na napatay mo yung aso. Nung una, tinanong niya pa ako kung nakita ko baro yung aso. Tapos malalaman natin, niluto na pala niya. Mukhang hindi naman siya masama. Ba't di ka nalang humingi ng tawad? Hindi na. Ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Paano ko hindi mag-aalala? Ikaw, masyado ka naman pala kaibigan sa kanya. Natural, magkaedad kami. At marunong siyang makinig di tulad ng iba dyan. Aji yung... Aalis muna ako. Bibili ako ng sigarilyo, ha? Kunwari, gagamit ka ng banyo. Iwan mong bukas ng kaunti yung pinto. Tapos, yayain mo siya uli mag-boat ride. Tsaka ako ipapasok yung mga bag. <laughs> Babalik din ako agad. nag enjoy ka rin naman eh. Hmm? Please, baby. Hmm? 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 Meron ba ritong mabibilhan ng Yossi? Pwede mong hititin lahat yan. Mas gusto ko ang lasa ng Yossi eh. Malayo, di kayang lakarin. Nakain mo ka pa naman. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako mauhuli ng pulis. Hindi dahil doon. Baka kasi may masagasaan kang usa. <laughs> eh di... I-barbecue natin yun. Opo. Ano yan? Ay, pambihira. Ah, uh, pasensya na. Ah, uh, kumatok ako kanina pero wala namang sumagot. Kaya akala mo, may karapatan kang pumasok lang? Ha? Pasensya ka na talaga. Aminin mo, anong kinuha mo, ha? Teka, masyado mo na yata akong binabastos. Bakit? Dapat ba maging magalang ako? Eh, magdanakaw ang hayop ka eh. Nag-iwan ako ng pera doon. Isang kanang Yosit ice cream, 6.20. Asa niyo, 1.20? Hmm? Ang meron ako, 10 dollar bills lang. Pero wala ka rin Kaya kahit hindi ka nagbayad, sisibat ka na lang, ganun. Eh, magda na ako ka nga talagang hayop ka. Ang yaba mo magsalita. Hindi mo ba ako kilala? Ay, nako. Nakainom ka tapos magmamaneho ka? 
Eh, pasaway pala tong lintik na to eh. Hindi ka na makakaulit. Ha? Lintik, padre. Ano? Minumura mo ba ako? Ha? Ayun! Ah, no! Ano, masaya ka na? Ha? Probinsya nung damulag. Ingot na tagabundok, buti nga sa kanya. Ang bug eh. sa pagka mayroon ng Dayton City yun. Parang si Carillo rin. nasa loob. Hmm? Nilamig ako. Ano yun? Ano kaya nangyari sa kanya? Uh, ano nangyari? Ano kasi? Nagmamotor ako tapos may babaga sa akin eh. Uh, uh, Hindi ka na dapat pumunta rito. Ba't di ka tumawag? Uh, nawala yung phone ko eh. Baka nahulog. Aray ko. Uh, Sandali. Dito ko lang. Pasensya na. Kailangan ko siyang dalhin ngayon sa ospital eh. Pwede bang hiramin kotse mo? Dadaling ko siya sa ER. Babalik din ako after 30 minutes. Oh, kaya lang kasi... Hindi mo ba nakikita ang lagay niya? Sandali, bakit sinisigawan mo ako? Namimilipit siya sa sakit. Babalik naman ako agad. Aray ko, aray ko. Sakit. Hindi ko na kaya. Sakit. Magbabanyo ka ka mo. Sabihin mo na sa kanya. Ingat. Daan-daan lang. Kumapit ka sa akin. Huwag kang magmandali. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ano nangyari sa kanya? Paano ko naman malalaman? Maglipit ka na. Nasagasaan mo ba siya? Eh di syempre, hindi. Ba't mainit ang ulo mo sa akin? Teka. Anong ginagawa mo rin kasama yung taong di mo naman kilala? Sinabi ko nang lilamig ako kanina. <laughs> Kalukohan yung boat ride sa ganitong kaig na gabi. Hirap na hirap akong silipin yung pin code na yan. Maglipit ka na nga sabi ko. Buisit ka! Napakasun. Buisit. 
يسيبنا عن أن ينتقلنا سلاح Oh, mo siya'y magdanakaw! Ikaw nga yun! Buti pa mag-usap tayo. Nasa daan kami papuntang ER nung makita namin siya na may dalang palakol. <laughs> Ngayong narinig na natin ang kwento nila. Gusto naming marinig ang kwento mo. Secretary E. Yung Sok. Hindi na kailangan marinig ang storya niya. Ilibing na lang natin siya sa mababaw na hukay. Hindi ba pwedeng taposin na lang natin to? Tapos pumunta na tayo sa ER. Hinirap ko pala to. Pasensya na talaga sa lahat. Balak ko namang bayaran ka, kaya lang naging agresibo ka, kaya uminit ang ulo ko kanina. Halatang hindi totoo mga sinasabi niya. Mukha palang ubod na ng sinungaling. May intensyon ka ba talaga magbayad kanina? Lintik ang kumag ka. Ang totoo, wala. Kaya paalis na ako noon kanina. Pasensya na. Kitam, hindi naman siya mukhang nagsisisi talaga eh. Nakukuha pa mag -yosi. Ha? O tapos? Ano, puro salita ka na lang, ganon? Babanatang ko yan eh. Bibiyain ko noon mo gamit itong palaol ko. Gusto mo? Nagambala kasi ako sa nangyari. Dun, dun sa aksidente. Babayaran kita para sa Danyos. Pupuntahan kita sa ER. Humingi ako ng tawad. O tapos? Paano? Ganun na lang? Oo, oh, yun na yun. Sabi mo, magbabayad ka? Sige, sabihin niyo muna mga opinion niyo. Simula sa'yo. Pag nakuha ko ang bill sa ospital, makakakuha ako agad ng $3,000. Alam niyo kung ako lang, mas gusto ko ilibing na lang yun eh. Ikaw, Yong Chul. Sikwet ka. <laughs> eh, mga manggagancho pala kayo, mga visit kayo. Ano? Bastos talaga yung bibig mo ah! Hoy! Hindi pa tayo nagkakasundo. Baka pwede ang negosasyon. Kung anong ginawa mo, dapat yun din ang parusa sa'yo. Tsaka 1,000 cash. Sir, alam mo, civil servant din ako. Masakit yung tawagin mo kung manggagancho. 40K. Tapat na yun. Mr. E? Di na ako makikipag-areglo. Sa polis na lang tayo. Sigurado ka ba? Drunk driving, hit and run. Tapos may kasamang damo pa. Secretary ni Senator Yom. Tawag ako ng polis? Okay. Wala na akong pakialam sa bayaran. Tara tayo, one on na lang. Ito ang klasa itong taon. Pwede ko bang aregluhin itong sa aming dalawa? Bahala siya. Nasa kanya yan. Ay, tutog ba kita? Tara! Chiyong, matalino. Sige na, start mo na yung sasakyan doon. Bakit? Saan kayo? Pagod na akong makipag-usap sa inyo. Saan nga ang punta nyo? Pakailan mo, ha? Ba't di ka muna makipagayos? Eh, ano naman sa'yo? Problema namin tatlo yun, kaya bakit nakikialam ka? Dahil ikaw ang pumatay sa aso ko. Malinaw na ba? Anong katibayan mo nga ako yan? Kaya nga hindi ko binabanggit eh. <laughs> Magkano bang presyo ng mga askal ngayon? Magkano gusto mo ha? 
Hindi to tungkol sa pera. Okay, sige. Anong gusto mo? Gusto mo bang paglamayan ko yung mga buto niya? Pagawa ng lapit na aso mo? Uy, mukhang maganda. Ayop ka, sino ka ba? Sa mga ninuno ko nga, hindi ako yumuyo ko eh. Mura lang ang askal. Ba't ka bumili ng isang dosena? Tawagan mo ako. Meron kang calling card ko? Ha? Babayaran ko yung danyos at yung sa ospital. Hanggang 50,000 lang ako. Parang tumatakas ka na. Sino bang tumatakas? Sabi ko nga, tumawag siya! Paano ako magtitiwala sa politiko? Mas may tiwala ako sa askal. Ang halintik. Sira ulo ka! <laughs> Ano, kayo ba yung tumawag ng polis? Oh. Baby bro! Numudugo yung lung ko! Bro! Patingin ako! Ay, please! Yamag na lang ako sumuntok sa akin! Sira pa ako tapos tumakbo pabalik rito! Wala kasi siya sa shop, kaya nag-iwan ako ng pera doon. Ganyan ang gusto niyong areglo, kaya nagdugo ang ilong. Yung pagbasag ng ilong bilang areglo, saan batas na kasaan yun? Buti pa, tanungin mo yung iba rito kung gusto mo. Chipio, sino ka sana ko kanina na lalaking yan eh? Teka, may breathalyzer ka? Nung nagpunta sa shop ngayon kanina, nakainom na pala, tapos nagmaneo pa. Kaya nga nag-aregluhan na tayong dalawa. Nagkasundo tayo, nadadaanin na lang sa mano-mano. Ah, ganun ba? Mag-aregluhan din tayo. Pero sir, ano, magre-relax lang kami eh. May dala siyang palakol. Self-defense lang naman yun. Ah, dinepensahan nyo lang pala ang sarili. Eh kung ganun, depensahan mo rin sarili mo sa akin ngayon. Labanan mo ako. Ay, talaga naman. Ano ba? Huwag na. Saan presinto ka nga? Bagito ka pala nga. Anong presinto mo? Baby bro, sekretary siya ni Senator Yom. Ay, nako. Kayo po palang sekretary niya. Tama ka, at ikaw naman si Officer E. Jean Pio. Walang kwentang baguhan. Gusto mo matanggal sa trabaho? Ha? Hindi <coughs> ako mahirap mag-report sa trabaho. Ah! <coughs> 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 Lakas ka lang! Wala, sige! Sige pa! Sige pa! Grabe, sige pa! Kali niya talaga lagi sa ganyang paghahanda, no? <laughs> Oo nga. Point zero seven percent. Anak ka nung... Zero zero eight five seven three six two, Mister E. Yung Sok. Arrestado ka dahil sa drunk driving, ha? Meron kang karapatan na manahimik. FYI lang, ako si Officer E. Ang walang kwentang pagito. Chinpio, ako nang kakausap sa kanya. Si Gay Bro. Ray, bitiwan mo ako, Mister E. Pwede bang umasta ka namang edukadong tao? Humanda ka! Yari ka talaga! Kung sundin natin ang batas ng taga-bundok. Number one, eye for an eye. Number two, pumunta sa station. Number three, magbayad ng 40,000. Pipilang ako ng tatlo. Isa! Hoy! Tama na yan! Ikaw, Chiyong. Tatanungin kita. Totoo bang sinagasaan niya yung aso ko? Dalawa! Uh, uh, Ikaw! Uh, aray! Number three! Okay, very good. 40K. Itatransfer ko bukas. Niloloko mo pa ako. Ano pa bang gusto mo? Chinpyo, dalin mo nga sa akin yung phone niya. Bro! Di 
Hindi pwedeng tawagan ang asawa mo. Andito si Chiyong eh. Eh kung ganito, papupuntayin mo rito si Senator tapos magpadala ka ng liman libo. Siya ang garantor mo. Hindi, sa umaga na lang mag... Ako na! Tawagan ko? Teka, wag na! Five minutes. Hayaan mo muna ako mag-isip. Three minutes starts now. Ayok. Yes, Mr. E. Oo. Oh, nandito siya sa Jonjo Palace. Okay, sige. Malapit lang ang Jonjo Palace. Sandali. Di ba mga chicks ang nagsaserve ng drinks doon? Ba't alam mo? May chicks ka rin ba doon, ha? Ay, sama mo rin naman ako roon. Hmm? Number one na lang ako. Hit and run. I for an eye. Sagasaan niyo ako. Oo ba? Tawagan mo na lang siya. Marunong ka ba magmotor? Hindi. Papaano kaya? Sana kita eh. Ikaw mo ako ng 30,000 sa safe. Ah, uh, sir. Ano kasi? Na ano ko, na-aksidente ako. Ano? Ano aksidente? Nakabangga ako ng motor at sukatan yung rider. Kailangan kong isettle, sir. Pero wala akong dalang cash dito. Pasensya na, sir. Kahit na 5,000 lang. 5,000? Opo, sir. Kunin mo na lang muna doon sa safe at ikuha mo ako ng 30,000. Pero kasi, sir, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon eh. Eh, ano'y naasahan mong gawin ko? Pag... Uh, pasensya na talaga kayo, sir. Ano, pwede kaya kayong pumunta rito ng personal? Bakit? Nakainom kasi ako kanina. Lintig ka! Ay, hindi ko akala ay marunong pala magmura si Senator Yum. Ay, naku! Kaibigan nga talaga siya ng mama mayan. Lintik ka! <laughs> Duda ako kung pupunta yan. Ano mang mangyari, father-in-law mo pa rin siya. Anong father-in-law? Bakit? Mali ba ako? Di ko alam kung anong ibig mong sabihin. Kung ganun, pwede ko palang sabihin sa kanya na kasama mo si Chiyong? Please naman, huwag na natin siyang banggitin. <laughs> Tanggalin mo. Pag dumating siya, pwede na ba akong umalis? O pwede ka rin tumambay muna. Ibalik mo yung lisensya ko. Baby bro, bigay mo sa akin. Iyong sok. Ay, okay. Baka katulog na ako ngayon. Chinpyo, hatid mo kami sa cottage tapos alis ka na. Oo, oh, sige. Ipagmaneo mo kami, Mr. E. Nasa malapit na ospital lang siya. Kaya na siguro ang isang oras. <laughs> Bumalik ka agad. Bilisan mo, ha? Hindi eh, pwedeng kailang dalawa ka mag-e-enjoy, ha? Tama <laughs> yung pupuntahan ko. <laughs> <laughs> Sige, babalik ako. <laughs> Baby, sama ako. Uh. 
Hoy, ano ba? Kanina pa yan ah. Sagutin mo na yan. Nakakainis eh. Oh. Nasaan ka? Bakit? <sighs> Sinundo mo sa bahay niya ang babaeng yun. At dun pa talaga kayo naglalampungan sa cottage ko, ha? Anong sinasabi mo? Bisit ha! Ayop ka talaga! Cottage mo ba yun, ha? Ha? Nagre-reklamo ba ako na may kabit ka? Bakit sa cottage ko pa? Sa lahat ng babae? Bakit sa Chiyong? Sinabi yan na kita na huwag kang mag-iiwan ng ebidensya! Ano yan? Material para sa susunod ko na bela? Usap tayo pag uwi ka. Huwag ka nga alis dyan. Bisit ka! Ayop ka! Ay, buisit ka. Buisit ako? Ang kapal ng mukha mo, sabihin yan! Wala ka namang kwentang asawa, kaya tama lang sa'yo yan! Buisit na babae. <laughs> <laughs> Ang sarap sa pakiramdam na mailabas mo lahat, di ba? Pwede ba sumasobra ka na? Ba't di mo pa lubusin? Sigawan mo na rin pati si Senator. Pakiramin kita ng phone. Oo nga. Anong klaseng malandi ka? Walang yakang kabit ka! Hubarin mo yung coat ko! Bakit large ka ba? Hoy, dalawa lang yan. Alagaan mong katawan mo o alagaan mong asawa mo. <gasps> Baliw ka talagang babae ka. Palaban ka na, ha? Oo. Si Kyung Chi, malaki na rin siguro. Binili ko yon para sa kanya. Tandaan mo yan. Nice shot! <laughs> Ang galing mo doon, ha? <laughs> ingat kayo! See you! Sige, ingat! Sorry, baby. Pwede bang doon ka sa tent? Magtago ka muna. Doon ka maghintay. Malamig ka si Rito. Para makauwi na tayo, ha? Diretsahin mo na. Dahil ba sa lamig o kay Senator Yo? Di ba? Alam mo naman kung paano ko narating to. I'm sorry. Gawin mo to para sa akin. Ha? <sighs> Sorry. I'm sorry. Pasensya na. Sorry talaga. Pasensya ka na. Good evening, sir. Ano ba nangyari, ha? Pasensya na po, sir. May, may bago kasing caretaker. Kaya nag-iingat ako mabuti, sir. Tapos, naaksidente ako kanina. Ano ulit? Caretaker ka mo? Opo. Sira ka ba? Bakit natin kailangan ng caretaker? Sir, meron po kasing boat dun sa likod. Ano pong sinasabi mo, ha? Hoy, ba't dito mo pinarto? Sorry, sir. Magandang gabi, Senator Yom. Nalaman kong naka-aksidente raw ang staff ko. Nangyari yon dahil sa aking kapabayaan. Hayaan mo kong humingi ng tawad. Oh, eh, huwag na kayong tumayo. Kumusta lang pakiramdam nyo? Medyo maayos naman. Ayoko maniwala sa kanya nung sinabi niyang biyanan niya raw kayo. Sabi ko maniniwala lang ako pag tumating talaga kayo. Tama, manugang ko nga siya. Hayaan mo kong humingi uli ng tawad. <laughs> Totoo nga. Akala ko talaga nagpapanggap lang na manugang niyo tong mokong na to eh. Ito ang limang libong kabayaran. Ang totoo, dapat 40,000. Advance pa lang yan. Karterong trabaho ng taong yan. Siya rin ang head ng Dechong School alumni. Ano ngayon? Yung manugang niyo. Ay, ibig kong sabihin, yung sekretary niyo. 
Nasa kasahan siya habang nasa impluensya ng alkohol. Siguradong kakalat ang balita bukas. Mura na yung 40,000. Ako na po ang bahala. Pues bakit hindi yun ang ginawa mo? Mr. E, nagkaayos na tayo. Bukas i-transfer mo. Oo, sigurado yun. Senator, maraming salamat po sa pagpunta. Ay, nako. Teka, sir. Hindi pa ako nakapagpakilala. May sasabihin pa po ako sa inyo. Kim Sun Tae ang pangalan ko. Nung grade 6, si Chi Yun, kaklase ko. Isa lang ang section nun. Bago siya nag-transfer, ako ang tinuturing nun na pinakamagaling na writer sa school. Tapos, gusto niyong maranasan nun kung paano mamuhay ang na pinag-alang mga lang. Ang buong akala ko nun, papasok at sasali ako sa county essay contest. <laughs> Kaya lang, nung dumating kayo rito, siya ang isinama niyo ron. <laughs> Tapos talo siya. Kaya hindi man lang siya nakaapot sa provincial finals. Tahan na, tumahang ka na. Tahan na. Ah, kung ako kaya ang sinali, hanggang saan ako umabot? Dito! Oy! Habang kayo, nasa contest noon at ang ibang bata naglalaro. Ako, mag-isa sa library. Lahat na mahawakan kong libro, pinunit ko yung huling 2 to 3 pages. Wala makakalam ng ending. Maliban sa akin. Yun ang naging maliit na paraan ko ng paghihigante. Nagbasa ako ng maraming libro, pero hindi na ako nagsulat ulit. Kung tinuloy ko, siguro isa na ako sa mga kilalang author ngayon. Tama ba yun, Mr. Yong? Kaya ba dahilan kaya mo ko gustong pumunta rito ng personal? Nandito na rin kayo. Paano ka nagtimpi ng mahabang panahon? Dahil sa ginawa mong yan, nagkasakit ka tuloy sa utak. Wala namang normal dito. Ulitin mo nga. Huwag ka nang makialam, pwede ba? Pasensya na, sir. Ikaw mo nga ako naupuan. Masyado na matagal yun, kaya hindi ko na naaalala. Pero kung nagpatali ako sa walang kwentang bagay, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kung si Chiyo nang sumali sa contest noon, yun ay dahil napakahusay niya talaga. <laughs> Ilang taon na nakalipas, mali pa lang intindi ko. Ngayon kuha ko na. Hindi ba nakakahiya yun para sa inyo? Na sekretary niyong manugang niyo at kayong nagpublish ng libro ng anak niyo at ginasto sa niyo? Tumahimik ka na! Sigarin niyo nga. Oh. Alam mo kung mayroon ka talagang talento at talagang gusto mong gawin yan, hindi ka basta susuko na lang. Halata namang mas mausay sa magsulat sa'yo. At kung sinukuan mo ang pagsusulat, malamang yun lang nag-iisang matalinong desisyon mo sa buhay. Hindi niyo nga ako naaalala eh. Kung may ginawa kang kabutihan, maaalala kita. Parang di magandang asal yan ang mabuting teacher. Tama. Tama ang naging desisyon ko na talikuran ko na ang pagtuturo. Dahil kung nagpatuloy pa ako, walang makapagsasabi kung ilang kaawa-awa ang buhay ang nalikha ko. <laughs> Yong, pwede doon ka muna sa tent? Sige. Sorry sa pagiging insensitive ko sa dating teacher. Hindi ko alam kung anong pamantayan ng kaawa-awang buhay. Pero walang sino man ang normal dito. May isang ang nasa tent na yun. Ano ba? Bitiwan mo ako! Bakit? Ano ba? At isa pang nasa bahay ni Yung Sok. Napakagandang babae pa naman ni Chi Yun. Bakit siya ang pinakasalan niya? Patawarin niyo ako, sir. At meron din kaming isa rito. O baka... dalawa pala. Tama na to. Mahala ka na. Sa dam construction 10 years ago, 
May isang aktivistang biglang naglaho. Totoo ba na nandun pa rin ang katawan niya? Ba't hindi mo hanapin at puntahan? Total, wala ka magawa sa buhay. Tingin mo? Dahil sa pagsisikap mo, kaya ka na ipakilala sa party representative? Uh, hindi po, sir. Akala mo ikaw may gawa ng candidacy mo? Hindi po, sir. Kung alam mo lang na si Chiyo lang may gawa, hindi ka makikipagharutan sa ibang babae! Siguro kung aso ka, ayos lang. Bilis, sasayag! Gumasos na ako ng 70,000 para lang sa'yo, para pontuhan ang eleksyon. Kulang ang 200,000 at yung nasa labas ang mga buwis at ang mga gancho. 40,000 naman ang hinihingi. Ang balak mo. Ah, sikasuhin ka po, sir. Then, 30,000! 30,000! 30,000! 30,000! Patawarin niyo ako, sir. Ako pong bahala sa lahat. Tayo dyan. Maglabas ka ng 50. Tapusin mo sa 20,000. Pag sinunod mo ang gusto nila, walang katapusan yan. Hindi, sir. Kaya kong aregluhin to na mag-isa. Tapusin mo na maayos. Pwede maging gulo ito at lumala. Oo naman, sir. Senator Yong, good evening po. Ako si Ichi Yong, kaklase ni Ji Unong College. Pasensya na, pero pwede ba ako makisabay sa inyo? Okay ka lang? Tinupad ko ng pangako ko. Transfer ko bukas yung balanseng 20,000. Anong 20,000? 5K yung in advance mo. Yung balanse kay Chiyun ko nalang sisingilin. Ano? Sa totoo lang, nagkita kaming dalawa. Nito lang November. Medyo madalas lang kasi magkaroon ng mga get-together. Kaming mga alumni. Pero simula nung magkaroon ng group chat, lahat pumunta. Oo, oh, naalala ko yun. Ako, oh, madalas ka kaya tumakas. Kahit after 20 years na, nakilala ko pa rin siya. Yung batang kumagat sa aso mo nun. Humingi ako ng tawad sa nangyari. Ako yun eh. Pero kahit ganun, na-enjoy niya yun ng sobra. Kaya nga ako nagpunta para makita ka rito. Tapos bigla-bigla na lang naging seryoso siya. Nakapatay ka na ba ng tao? Sabi ko sa kanya, may tinumba ako nun tapos tinapat ko sa reservoir. Nagustuhan niya rin ng sobra yon. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, nangangaliwa raw ang asawa niya. At gusto niyang ilubog ko sa reservoir yung kabit. Eh, yung asawa mo? Hihinto na siya siguro. Pero ang sabi ko, hindi. Hindi nagbabago ang lalaki. Hindi nagbabago ang lalaki. Tuloy pa rin sa pambababae. Pinag-isipan niyang mabuti. Ilubog mo sila. Sabi ko, hindi. Lulutang at lulutang ang katawan sa tubig. Ang mas mabuti pang gawin, Ilibing na lang siya sa inabando ng sementeryo para wala nang manggulo. Malaking pabor to. Tapos binigay niya sa akin ang mga number niyo pareho. May tumawag sa akin kahapon. 
Sabi niya darating daw kayong dalawa ngayong araw na to. Magbabayad siya kahit magkano. After 20 years na meet mo yung kaklase mo at inutusan kang patay ng asawa niyang naglolo ko, buti na lang tinigil mong pagsusulat. So ano, papatayin mo ako, ganun ba? Bakit di mo ginawa? Iniisip ko pa kung sa'yo kukukunin yung pera o sa kanya. O titirahin ko na lang siya. Subukan mong Mid-September continue. September ang birthday niya pero holiday, di ba? Ah, eleksyon nga pala. Sabi niya sa akin nun. Uh, okay lang. Sa loob na. Sabi niya buntis daw siya. Lintik ka! Hindi ka hayop ka! Sabihin mo, may gusto ka kay Chion? Bakit? Pinaramdam niya ba sa'yo na special ka dahil lang kinausap ka niya? Ano akala mo? Hindi. Hindi ko nga na-realize yun agad. Ang saya pag kinagawa namin nung anak niyo. At hindi ko nagustuhan si Jiyun. Marami ng chismis tungkol sa kanya, kahit nung grade 6 pa lang. Hoy, tama ng kalukohan mong yan. Dami kong nakilalang tulad mo. Habang nagtatrabaho ko para kay Senator Yom, sinisising ibang tao at nagpo-post ng kabastusan. Kung hindi ka naman lumpo o baldado, subukan mo naman kumita sa malinis na paraan. Ayan. Para dun sa dog soup. Balik ka. Gawang kita uli. Itong hayop na to, obsessed sa mga aso. Hayop ka? Anong sinabi mo? Kapag may nagawa kang kasalanan, nakuin mo at humingi ka ng tawad. Patatawarin ka ng mga tao. Maging tapat ka lang, makakalimutan din nila yun. Skipping military, pagsusugal, o pagsagasa sa aso. Wala ka namang kahit anong katibayan na ginawa ko nga yun, hayop ka. Mayor na nasa kalsada, kaya hindi siya dapat paharang-harang, ha? Tama ba? Oo na. Nung nakaraang taon lang, may mga hinayupak na nagnakaw ng libu-libong halaga ng ginseng. Kaya naglagi kami ng surveillance camera. At sinagasaan mo yung aso ko kung saan mismo naka-install. Nagpa-eye surgery ka pa para magsilbit at maging politiko. Ganito na lang ba? Di ba gumagastos ng malaki si Yom para manalo ka sa eleksyon? Tingin mo pwede ka maging mayor? Pagkatapos ng mga panluloko mo? Mystery, ikaw tong hayop. Hindi ko alam kung bakit gusto mo magpolitika. Puro kasi nungalingan. Ang lahat ng lumalabas sa bibig mong yan. Hindi ko kayang tanggapin na katulad mong magiging mayor namin. Hindi ko ahayaan yun. O ano na? Patawarin mo ako. Ako ang nakabanggaran dun sa aso mo. Humihingi ako ng tawad kay Goldie at sa'yo. Mapatawad mo sana ako. Pakiusap tanggapin mo ang paghingi ko ng tawad. Thirty thousand. Text ko bank details kaya bumili ka ng phone. Pag wala bukas, tapos ang buhay mo sa politika. Pulutin mo yung pera. Kumusta mo kay Chiyun? Ah, buntis siya, di ba? Gusto mo ng advice? Sagasaan mo ng kotse mo si Chiyong. Kung posible, sa harap ni Chiyun mismo.
Iwi mo yung golf club mo! Sakay! Lalakad ka hanggang Seoul? Oo na! Tumigil ka nga! Pag naabutan ka ni Chiyo na naglalakad, baka patayin ka niya! Ha? Kaya sumakay ka na ron! Ha? Kung hindi... Ano ba? Isasakay kita ng taxi sa ibang lugar! Ha? Okay? Tara na! Alam mo bang sinabi niya sa akin? Sabi niya sa akin, sagasaan na raw kita kung gusto ko pa mabuhay. Ang sasama ng mga hayop na yun! Ay! Hindi ko to palalagpasin. Sorry, Chiyong. Patawarin mo ako. Pagdating sa Seoul... Mag-drive ka na lang. Okay. Ay, pwisit. Ay, mga hayop na yun. Ano yun? Laka ba yan? Ano yung malansang amoy? Ay... Meron nga ako isang karton ng sigarilyo. Secretary E. Yung Sok. Kotse ni Mr. Eon. Si Chion ang nagmamaneho. Teka, ano? Ito yung librong binabasa niya kanina. Kailan? Nung nasa banyo ka. Yun yung bago pa niya hiramin sa akin tong kotse. Ang galing mo. Gutom ka na? Oo. Ako rin, di pa ako makain. Malapit na to. Wala namang Kim Son Te doon, Papa. Mabibilang lang sa daliri ang mga estudyante sa klase noon. Pangalan ng bida yan sa nobela ko. Hinto mo! Okay lang. Sa loob na. Sabi niya, buntis daw siya. Anong palakuhan to? Sabi ko sa kanya, may kinumba ako nung tapos tinapon ko sa reservoir. Mga hayop na yun, puro kasi nung alingan. Puro kasi nung alingan. Pambira! Eh! Ala! Ay, bisit! <laughs> Hindi ka nag-serve sa military, pero ang tapang mo. Patay naman na to. Hindi. Kung paano mo binangga yung mga yun? Kahit ordinaryong ahas, mapait. Ha? Ano? Ang sabi mo! Makamandag to! Bakit? Ano pang itsura? Ay, ikaw talaga! Ano to? May nakalimutan pa rito yung mga kumag na yan. Ay, bisit! Bakit? 
Ay, mga hayop talaga! Alam mo, si Raulo ka talaga, no? Paano mo naisip na ipasok dun sa kotse si Goldie? Inabando na siya ng taga Seoul. At least makakauwi na siya. Para namang mangyayari pa yun. Maamoy nila yung baho at itatapon sa daan. Babalikan ko talaga sila, mga hayop sila! Malit ang liban libo. Sana nga i-transfer. Ay, grabe ang tagal niyo naman! Sobrang sakit kaya nung ginawa nun! Uh, uh. Nabangga ako ng SUV! Alam ko naman eh, huwag may initulo mo. Ay, hindi ko alam yan. Magaling pala makipagsapakan yung si Raulong yun. Ay, ano ka ba? Kailangan na pang wakas ang manon ulat natin. Sakot ka na rito kasi di ba ikaw nagpalit ng lock doon sa likod? Sino nabigay sa'yo ng gas station at motel? Sino ba nagpaaral kay Jim Pio nung panahong nakakulong ka, ha? Nagawa natin kumita ng libo-libong halaga dahil sa kanya. Bakit? Sinabi ko ba hindi ko tatapusin, ha? Si Jim Pio. Jim Pio? Pagkatapos siya magapunan, pumasok na. Sabihin mo wag lalayo para siya lang ang pupunta. Yung breathalyzer, ha? Sige pa! Sige pa! Uh, ako si Officer E. Ang walang kwentang bagito. Ito, importante to. Ang pangalan ko, Kim Sun Te. Hindi pa ako nakapagpakilala, Kim Sun Te. Alumnos ng Dechong School si Iyong Chul. Mm -hmm. Siya rin ang head ng Dechong School alumni. Okay. Tara! Dala ka na pala, Gol, para maangas. Nakakasindak yun. Talaga? Hmm? Oo oh, naman. <gasps> oh. Mr. No, kailan yung huling may hinampas ka ng club? May sampung taon na ba? Labing dalawang taon na po, sir. Magretiro ka na pagkatapos itong huling trabaho. Gusto mo magkaroon ng bed and breakfast, hindi ba? Mr. Reom, kasi... Akala ko madali lang yung trabaho eh. Pero marami pa lang kailangang linisin at pag-aasikaso sa mga bisita. Ibig sabihin? Ipapanganak ang po ko sa susunod na buwan. Kaya gusto ko... Bumaba ka! Napakatanga mo. <laughs> Hayop kang basurang haliparot ka, napakalandi mo! Na! Kung alam ko lang! Magkapal na mukha mo! Wala kang... Kulata! Isaksak mo sa baga mong coat na yan.
Tapos na. Ay, nako. Sa wakas, ang galing mo, tol. Talaga bang kaya mo mapublish yan? Kasi kaibigan ng kaibigan ko yung isa sa miyembro ng award committee. Ang sabi naman niya, hindi pang award pero may papublish niya raw. Kailangan mo na magtago kapag lumabas na yan. Lahat ng nangyari, parehong pareho ng sa libro ko. At sa kasi, pareho ng anak na lalaki ni Yom. Alam mo, ang tapang mo talaga. Hmm. Ba't pumalik yung kumag na yan? Ikaw ba si Kim Sunte? Yung Chiyun? <laughs> Kumusta? Maayos ng pakiramdam mo? Hmm. Ah, maayos naman ang itsura mo. Ba't ka nandito? Nakapaglibing ka na ng tao? 5,000 para sa abala. Dalawang tao ay isang aso. May abandonadong libingan ba? <laughs> Balita ako doon ka naglilibing ng tao. <laughs> Mali yata ang natanggap mong impormasyon. <sighs> Mr. Kim Sunte. Sa akin ang cottage na to eh. Ang kapal talaga ng mukha mo, hayop ka! 
So bakit mo ako nilokan lang kapag landian ka sa babae yan, ha? Mas malala ka pa kaysa sa akin kaya huwag kang magmalinis! Ano? Pwede ba tumahimik ka na? Nababalong na ba talaga kayo lahat? Ay, naman! Tingin ang driver ko. Magkaibigan na kami ngayon. Ano akala niya? Ang aso ba pwede mo maging kaibigan? Ha? Hindi, sir. Paano mo ito lilinisin? Ako na po ang bahala. Tinapos mo na ba yung problema mo ron, ha? Oo. Oh. Kung totoo ang sinasabi mong yan, bakit kailangan pa itong mangyari? Paano na ako magkitiwala sa'yo? Pagbalik mo, lumipat ka na. Ang bagay sa'yo maging utosan na lang! Katulad nyo, magiging dakila rin akong politiko. Sabi ko akong bahala. Patapos ang trabaho. Gusto mo ngayon na mamatay? May CCTV? O wala? May sama ka ng loob sa akin. Bakit? Bigla ka bang tinapik ng konsensya mo? <laughs> Anong konsensya? Oy, taong bundok. Kaibigan ba tingin mo sa akin? Magiging makapangyarihan kang politiko tulad ng matanda. <laughs> Salamat at nakita mo yun. Kailangan ko siyang mahigitan. Di ba? Kalinis, bumalik ka na.
Na ayon sa kinauukulan, ito ang nagkiresulta ng animal testing. Bottom 10% ng mga bansang kabilang sa OECD ang kumita na mas mababa kaysa nung panahon ng financial crisis. Inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng bansa ang nalalapit na eleksyon. Ay, maraming basta sa uling survey, Sige, marami sa mga mamamayan ang naniniwalang may pagbabagong mangyayari sa kanilang buhay kapag nanalo ang kanilang mga kandidato. Samantala, pinaalalahanan ng publiko tungkol sa napapabalitang bilihan ng boto. Sa panayam sa isang politiko, hinihikayat niya ang mga botante na maging tapat at pag-aralang mabuti kung sino ang nararapat sa kanilang mga boto para hindi masayang ito. Tama, hindi ko naisip yun. Kumuha kayo na siya. Sige po, sir. Kumuha ka na para sa lahat. Namit mo na siya noon. Sana magabayan mo siya. Kung po lang pagbabasehan, para hindi na kailangan ng eleksyon. <laughs> Tama ba? Mayor E? Hmm? <laughs> Salamat, sir. Samantala, nakapasok lang ng balita ngayon. Isang nobela tungkol sa isang politiko na pumatay ng tao nang dahil sa kasakiman ay napatunayan na isang pagsasalaysay ng pangyayari sa totoong buhay. Tumatakbong mayor ang suspect sa apat na katawang na recover. Nakumpirma na ang dalawa sa apat na biktima na residente ng Wayong ay isang nobelista at isang county officer. Ang tumatakbong mayor na si E ay malinaw na nakuna ng CCTV at kasalukuyan ng inaasikaso ng kapulisan ang agarang pag-ahain ng warrant to arrest sa nasabing kandidato. Ang biyana ni E na si Sen. Yom Ching Gul ay pinaniniwala ang damay din umano bilang kasabwat sa naturang krimen. Si Sen. Yom ang nasa likod ng pagkamatay ng isang aktivista, sampung taon na ang nakalipas ayon sa driver nito na nagbigay ng testimonyo sa mga polis.